What's up mga Marolopox? It's me Dane and welcome or welcome back to my channel. So in today's video is we will talk about what it really feels like to be an only child. So basically, um, hindi naman talaga ako only child. Kasi naka, naranasan ko na maging ate. Nara, naranasan ko na magpasensya sa bunso. Naranasan ko na naawa yung bunso. Naranasan ko na inutus, inutusan yung bunso. Ganon. So, yan. Basically, hindi talaga ako only child. Mga 6 to 7 years, nakalaras ako na maging ate because may younger sister ako. But, Unfortunately, magus na kibangan ni God, kaya ako na lang mag-isa. And for the remaining years, and I'm turning 18 this coming September, ay ako, uh, ako na lang ang mag-isang anak na mga papa at hindi na ako dinagdagan. So, basically, only child na ako. So, for today's video, yun nga, sinabi ko na we will talk about what it really feels like to be an only child. Kasi marami na rin ang nagtatanong kung ano ba yung feeling, kung masarap ba. So, sometimes, may mga bata, may mga bata na nag-wish na sana sila na lang isa anak, kasi daw, ano, keme-keme, ganun-ganun. Pero, I know na bad, bad yung mag-wish na sana sila na lang isa ano, anak. Kasi may sister sila, may brother sila. So, I think, um, gusto nang nila yun kasi may nakikita sila o narinig sila ng mga trueness ko ano ba ang buhay ng isang only child which is sometimes yung mga iniisip ng ibang tao yung mga sinasabi ng iba tao na keme-keme daw ganun ng only child is sometimes wrong naman so hindi lahat ganun may iba naman na hindi ganun ganun <laughs> ang daming ganun so, being an only child is ang daming thoughts ng ibang tao na kaya may daw ganun kami, kaya may daw ganyan, hindi yan ano kasi ganun yan. Iano ko muna yung mga ganyan kasi mahamaya i-discuss ko kung ano yung mga ganyan. <laughs> Parang tanga. Being an only child has many benefits that people are often not aware kung, kung ano ba yung ginagawa ng mga parents, mga, mga anak na na isa lang, kung ano bang na-feel namin ng mga own child, ganun. And sometimes, yung inaisip ng ibang tao, na kaya may daw ganun kami, yun yung sinabi ko kanina, eh sometimes wrong nga. So, right now, is let, let me um, share to you, ano ba yung experience ko as an own child, kung ano bang na-feel ko, kung yung inaisip pa ng tao is tama or mali. So, let me correct you, kung ano ba talaga yung nafe-feel namin, kung ano ba talaga yung napagdaanan namin, ganun. Pero hindi naman lahat. Um, ano lang, um, para kalahati nung ganun, para kalahati nung hindi. So, further ado, let's go. First, first thing is, ito yung pinaka-common eh. Kapag only child ka, ganito ka daw. So, we are not all spoiled brat. So, hindi lahat na only child spoiled brat. Kasi may ibang pamilya, ba na hindi afford ang ganyan, hindi kaya ang ganito. So, hindi lahat, no, hindi lahat spoiled brat. Even me, even me, I'm not a spoiled brat. Siguro kung nakikita nyo sa mga, um, sa mga post ko, sa mga IG stories, mga my day, mga, mga, mga post sa FB or Truvenes, um, binibilhan ako ng mga gamit, talaga important, want ko lang, like gusto ko lang. Like, kaya may gusto ko niyan. So, hindi naman agad na binibili yun. Hindi naman agad na binibigay yun. Minsan nga sinasabihan ako ng mama, mag-ipon ka para makapili ka ng ganyan. Pero, hindi pa ako nakaka-ipon. Nandun na. So, binibigay na sa hand. Pero, hindi agad. Kasi, winner-work namin yun eh. Winner-work namin yung ganung gamit. So, for example na doon is yung report card namin. So, syempre, dapat pag, uh, pagbutihan namin sa room namin, sa school namin, para um, ma-warden kami. Kasi nakikita ng parents namin na yun nga, na nagsusumikap kami sa school. So, minsan, 
nare-rewardan din nila kami. For example, ano, is nung grade 6 ako. So, I really want to have a tablet. Like, gustong gusto ko um, magka-tablet. And then, yun nga, sabi ng mama ko, mag-ipunda ako. Ako doon yung bumili, ganun kemi-kemi. Yun, nag-ipun ako. Tapos, nung grade 6 ako, graduate ako as a tutorial. Shores. <laughs> graduate ako. Tapos, yun nga, ginif sa akin. Tapos, yun... Umiyak ako, like, oh my god. Akala ko ganun, ganun. So, naku, na ano ko yun. Pero, ano yun eh, reward. And next is, nung grade din ako, ano ako, um, moving up. Parang, ano naman tawag sa mga um, nag-moving up? Basta ganun, so moving up, ceremonies. Um, with honors ako nung grade 10. And then, pagka-announce na, honor ako. Pagkagabi nun, nag-celebrate kami. Bumili si mama ng crab ba yun? Basta bumili siya yun. Bumili siya lang ganun. And then, yun nga. And crab is one of my favorite food. Kaya, yun. Na-celebrate kami. So, see? We're not spoiled brat. Tinatrabaho din namin yung gusto namin para makuha namin. Hindi agad-agad. Next is, we are not socially awkward. So, minsan yung iniisip na iba is, only child yan, hindi marunong makisama kasi nasanay na tatlo lang kayo sa bahay, mama, papa, and you, or minsan may aso, or churvenes, diba? So, inisip nila na hindi kami marunong mag-interact mag ng ibang tao. But no, not all. Even me, hindi ako ganun. Hindi ako awkward. Like, marunong ako makasabay sa mga tao. Actually, ang ano ko nga eh, parang ang friendly ko. Tsaka, hindi, hindi ako awkward. Like, ah, namamansin ako. Parang marunong ako mag-interact sa kanila. Like, hi, hello, ganun, kumusta, ganun, ganun, ganun. We learn um, interaction sa ano din namin, sa parents, um, sa friends, and then classmates, di ba? Ganun. So, ano, natuto din ako mag-interact mag sa kanila. I have my cousins, I have my best friends, which is nuturing ko as my sisters and brothers. So, nafe-feel ko din parang may kapatid ako, di ba? Sisters or brothers by heart? <laughs> Ang tawag tawag. Tama ba ako? Ganon, ganon yung tawag nila eh. Di ba ganon? O, oh, yun. Next is hindi pa rin lahat ng original ganito. We prefer competing against ourselves. Ako, kung siguro nafe-feel ko na ganito, parang ano, naghipag-kompetensya ako. Hindi yun para sa iba. It's for myself. Yes. Kasi, for example, sa exam, mababa yung scores ko. Then, maano sa inyo, ma, um, malaki, mataas, mataas sa inyo. So, syempre, ako, madadown ako. So, mangyipagkompetensya ako, pero sa sarili ko lang. Sasabihan yung sarili ko. Bakit ka kasi nag-aral? So, kinukumpit yung sarili ko. So, for example, sa last exam ko, is ano, nag-score ako ng 15 over 30, for example. So, meaning, nakikipagkompetensya ko sa sarili ko na dapat sa next exam, maka, ano, ako, maka, maka perfect ko, o hindi kaya one mistake, two to three to five mistakes, di ba? So, nakikipagkompetensya ako sa self ko. And, by doing that, nag-grow ako, di ba? Nakututo ako, nagiging confident ako sa sarili ko. Because I know what's wrong with me. I know how to solve that. Because sige, pag-compete ako, kung anong kulang sa akin, yun yung ginagawa ko sa sarili ko. Kung anong mali sa akin, yun yung ginagawa sa akin. Yun yung ginagawa ko sa sarili ko. And I think it's the best. It's the best thing to do. Kaysa naman makipag-compete kayo sa iba. Kaysa naman mag-down ka ng iba. So, sarili mo lang ang i-down mo. Diba? I-down mo. I-down mo, pero matuto ka din na i-up yung sarili mo. Like, down, up, down, up. Kasi ganun ang buhay eh. Minsan magda-down ka, minsan mag-up ka. If you know how to down yourself, then you know then how to lift up yourself. Yeah. And alam niyo ba na ang pagiging only child is para ano lang din is um, maganda siya kasi yun nga, ikaw yung center ng ano nila, ng attention nila sa sa, sa iyo, ibubuhos lahat ng love, ng care, and all, and everything. And as a result, is well-educated. Pero depende yan sa pagpapalaki ng bata, di ba? Confident and independent. Yan. 
minsan yung mga only child is independent kasi nutuunan sila ng pansin ng mga parents nila. So, meaning, tinuturuan na sila ng, ano, ng ibang mga household chores. So, mas naging independent. So, minsan, di ba, um, may lakad yung mama at papa. So, syempre, yung anak yun ay iwan sa bahay. And, yun nga, kaya na yun yung gumawa. So, she or he can mapag, magpag-iwanan na sa bahay. Independent. Me? Yeah. <laughs> Nagtatanong na, an only child truly a lonely child? So, yan yung um, um, minsan na tinatanong na iba. So, basically, iniisip na iba na lonely talaga kasi walang sisters, walang brother, walang sibling goals, di ba? Siguro, ang ingay ng motor, my God, kasi. <laughs> so, siguro, ano, ako, nakaka-feel din ako ng, ano din naman, ng, ng sadness, ng loneliness, lalo na, nakaranas din ako kung paano maging ate. According sa research, yes, research, the child are no more selfish, um, spoiled, um, or lonely. In fact, some are better in socializing and and have better relationship with their parents. Yes, that's the truth. Even me, as in ang super super close ko sa parents ko. Hindi naman super, pero close ako ng parents ko. Um, especially to my mom. Like, ano, badami ako na share sa kanya. Minsan, may ano kami, may open forum, ganon. So, ano, ang drama lang kasi, ang away ko kasi bata. Tapos, so, ano, ano, ano lang, super serious. Umiiyak na agad ako, tapos natatawa na naman, ganun. And my mom is a great advisor. Yes. Kaya ako, um, ina-advise ko sa mga only child. Not just for the only child. Kahit ilan pa kayo magkakapatid, lima, apat, tatlo, or higit pa dun, dapat marunong kayo mag-open up sa parents nyo. Kasi, minsan, hindi naman kasi need na nag-open up tayo sa mga friends natin. Kasi minsan, yes, friends, lalo na kapag best friends, is laging nandyan. Pero, hindi naman nila talaga responsibility na, ano eh, na 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 always nandyan kasi ngayon naman ikaw lang yung center ng mundo nila may iba rin sila ginagawa pero yung parents mo is the ikaw, kayo ang center para sa kanila kung ano pa, kayo ang mundo nila, kayo ang buhay nila ganun so huwag kayong maghiya na mag-open up sa parents nyo huwag kayong mahiya na mag-open up kasi kapag nag-open up kayo especially sa mga problems nyo my gosh, napaka ano, napaka, na, napaka, napaka gaan sa pakiramdam. Like, nare-relieve ka. Like, one time, ano, nahihirapan ako sa, ano, pag senior high kasi, ang daming math. <laughs> like, my God, like, sabi ko, oh my God, ang hirap, yung ganun. Tapos yung mama ko sabi lang, sige lang, ganun talaga, wala namang, wala namang, wala namang easy sa pag-aaral. Dapat, ano, hini- pinaghihirapan mo talaga. So, ikaw din, kung hindi ka mag-aaral, paano ka matututo? So, ganun. So, minsan, yung mga parents natin, yung mga words nila is, yes, nakakasakit din, di ba? Nakakasakit siya. Pero, yung mga words nila is, ano, napaka, napaka good advice para makapag-realize tayo and para makagawa tayo ng tama. Yes. Next is, isa lang siguro ang ano, ang pinaka feel ko pinaka tama. Pero siguro hindi lahat. Hindi lahat. Depende din sa parents. So, some of the ano, mga only child, yung mga parents sila is strict. Super strict. Super strict and strict. Chill strict. <laughs> Charot. So, strict talaga yung parents. Even me. So, naamin ko na yung parents ko is strict. For example, dun, nung ano ako, nung elementary. Tapos, nung ano ako, nung bata kasi ako, hindi ako basta-basta nakahagala. So, siguro nakahagala na ako sa aming barangay lang. And hindi, baliba, bay, purok yun. Purok uno, purok dos dito. Iwan ko sa inyo dyan, sa Manila, or ano-ano dyan. So, bay, purok yun. So, kung ano yung purok namin, purok uno, dyan lang ako, 
ano, siguro mga pro, uno to pro dos, yan lang yung kaya kong dapat yun lang ako gagala, ganun ganun ako. Pero hindi ako pwede gumala sa isang, sa ibang barangay. Hindi basta-basta, hindi naman sa pwede, hindi basta-basta dapat magpaalam talaga, magkasama, or ganun. So, nung grade 5 ako, or nung grade 6, grade 6 ba yun, may project kami sa English, and then, ako yung leader. So, gagawa kami sa bahay na kaklase ko, sa, sa, sa habalang barangay, and then, hindi ako pinayagan. Hindi ako pinayagan. Tawad ko ko, bakit hindi ako pinayagan. So, meaning, hindi ako, na, hindi ako nakapunta sa paggawa ng project. Kaya, yung kaklase ko is, ano, pa, pabalik-balik siya, papunta siya sa aming bahay, tapos pupunta siya doon sa pinagawa ng project para kumuha sa akin ng gunting, white paper, and all this yung ideas ko din, gano'n. So, kahit yun, hindi, hindi ako, hindi ako pwede, pero successful din naman yung project ko, diba? So, shout out to my classmate on grade 5 and grade 6. Yes. And then, Next is, hindi naman sa strict in a bad way yung parents ko eh. And I'm sure, pati din sa iba. So, kung naiisip nyo na strict talaga yung parents ko, parang nakakasakal. Well, I think it's, ano naman eh, it's good na maging strict sila. Kasi nga, isa, isa lang tayo, anak. Tapos, they want the best for us. Like, ayaw nila, ayaw nila na masaktan tayo, ganoon. And ano, super ano nila. Yung mom and dad guys, super supportive. Yan. Lahat ng sasalihan ko na konti sa school. Naalala ko, nung grade 9 ako, so first time ko sumalay sa balagtasan. And then, complete sila lahat. Nandun yung mama ko, nandun yung papa ko, and nandun yun yung lola ko. Like, I never expect na nandun yung lola ko. So, nandun yung lola ko. So, sila tatong nanonood. And it's my first time. It's my first time joining iba nagtasan. It's sobrang haba, diba nun? Like, ganun. Tapos, yung nga nag-start na ako, tapos sila nandun. Tapos yung mama ko daw, kinakabahan para sa akin. <laughs> Nagdadasal siya habang nagpapasent ako sa stage. Tapos ako, ang chill ko lang, na sa stage. Tapos pagkababa ako, tapos, oh, ang galing-galing mo, ganun, ang galing-galing mo. Um, tapos si lola ko, manang-manang ka talaga sa mama mo, ganun. Ganun sila ka-supportive para sa akin. Lalo na kapag sa mga contest is nanalo ako. Yun, napaka, ano na, napata dyan na, mga bata dyan na nag-wish, mga bataan dyan na nag-wish sana sila na lang isa anak, sila na lang isa na anak ng parents nila kasi mas masaya, mas nakakuha nila ng gusto nila. No, huwag kayong mag-isip ng ganyan kasi mas maganda pa din pag may sister, pag may brother ka. Like, sobrang saya kaya nun. Pag may kasama ka sa bahay, may kakulitan, may kaaway ka, may kahati ka sa paghuhugas ng plato, hindi ikaw, hindi ikaw always ang maghuhugas, ba diba? May ano ka, may kaaway ka kung sino maghuhugas. May ano ka, may, may papasahan ka ng utos, may papasahan ka ng <laughs> ganun. So, fun naman. Huwag kayong mag-wish na, na ikaw lang yung isa anak. Kasi, mas, masaya pa din naman. Masaya pa din naman yun. Diba? Pero, the most important thing is, mapailan mo yung anak as long as love tayo ng parents natin. That's very good. That's very, very nice. Kasi yung parents natin, kahit isa, to dalawa, to anim, to ten man yung anak, lahat yan, pantay-pantay yan, ang pagmamahal. And that's the sweetest thing sa mga parents natin na walang favoritism. Yeah. So, that's it for the video, guys. I hope na nag-enjoy kayo sa video ko. May natutunan kayo. May nakuha kayong idea kung what it really feels like to be an only child. So, before I end this video, I would like to shout out to my mom and dad. Mama and papa. Char, mom and dad pa. So, thank you so much for pagpapalakas sa akin. Yes, and for giving me um, the things that I want and I need. What and I need. You're the best. Love it both. <coughs> so if you like my video, give it a thumbs up and comment kung gusto niyo ma-shout out sa next vlog ko. And kung may mga video suggestions kayo kung ano yung pwede kong gawin sa next video ko. So don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon para ma-notify kayo in every uploads ko.
बाय गाइस मिले 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 म